ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಆ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಡ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇದರ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಜೀರೋ ಈ ಕಡೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮಧ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀಯ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಒಂದು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡು ಬದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವುದು ಸೊನ್ನೆಯರಾದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡು ಬದಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾವಿಸುವುದು ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಅಂದರೆ ಅನನ್ಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಚರಾಕ್ಷರ ಒಂದೇ ತೊಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನನ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರ ಒಂದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಟು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವರು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಸೊ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇದು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗಳು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಇದು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಟಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಫ
ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ ಮೂರನೇದು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಸೊ ಇದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ದಿಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿಯ ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀರೋ ಬರೆದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೊ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ ನಾಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ರೂಪದ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಬರೋ ಏಕಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೂ ಸಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವಾಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೊ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸೊ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದೇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದೀವಿ ವೈ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ವೈ ಜೀರೋ ಇಂಟು ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರೋ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಜೀರೋ ಇಂಟು ವೈ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈಗೆ ಹಾಗೆ ವೈ ಬರೆದಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇಲ್ಲ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರೋ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಫೈ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್